ഈ ഗർഭപാത്രം അന്ന് ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയോട് അതാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് മരണകാരണമാണ് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയുക ഒരു കാലില്ലാതെ ഒരു കൈയില്ലാതെ രണ്ട് കാലും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹൃദയം പോലും ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടല്ലേ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ പോലും അവൾ പീരീഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകും പീരീഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളോട് ആ രീതിയിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു പ്രണയം തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കും കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരെ പ്യാരെ ദേശവാസിയും ഇന്ന് തൊട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അവൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തുന്നത് അവൻ നാളെ പറയരുത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കളഞ്ഞു വന്നു പതിനായിരം പരാജയങ്ങൾ പതിനായിരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആശയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിസമ്പന്നനും നിക്ഷേപകനുമായ വാറൻ ബഫയാണ് ഇങ്ങനെ പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആശയങ്ങളാകും പരാജയങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശാലിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ വിവാഹിതയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് യുവതികൾക്കും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിവാഹിതയായ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്ത്രീയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ കെയർ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു അച്ഛൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഒരു പ്രണയിതാവിൻ്റെ പ്രണയവും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവളെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പുരുഷനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ മാരിറ്റൽ റേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് വ്യാപകമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാനസികാവസ്ഥ അത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനഃശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അത് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ പോലും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മുറിവ് വലുതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വിധേയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ അതിന് വിധേയായ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നോട് പല സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ സമ്മതമില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇതിനുള്ള ഇതില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നിർബന്ധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു പുരുഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്താ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലുള്ള വൈകിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തവരുടെയൊക്കെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സെക്സും അതുപോലെ തന്നെ അവരിന്നും ഫോൺ വീഡിയോസിനൊക്കെ പലരും അടിമകളാണ് ഇപ്പോൾ നാല് കൂട്ടുകാരുകൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ആ നാല് കൂട്ടുകാരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാല് കൂട്ടുകാരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും സെക്സിനെ കാണുന്നത് അതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് വന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക അതാണ് പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉഭയസമ്മതമില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയെ തൊടുന്നതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു റേപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പറയുന്നത് അവിടെ അല്ലാതെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ പോലും അവൾ പീരീഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാം പീരീഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളോട് ആ രീതിയിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അവൾക്കൊരു വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു വേദന ഉണ്ടോ അതിങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ പുച്ഛിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പം നിൻ്റെ ഹസ് ഭാര്യയ്ക്ക് നീ ചിലപ്പോൾ മുറുക്കി ചുവച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയോടു കൂടി എന്താ പറയുക നീ പുറത്തു നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നൊരു സെക്സ് നിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൻ തയ്യാറാവണം അപ്പം നമ്മൾ പറയും ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ബോംബെ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവാം ഞാൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ മുറുക്കി ചോദിപ്പിച്ച് ആ രീതിയിലേക്ക് സെക്സ് ചെയ്യുന്ന അവരതവിടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചതും ശീലിച്ചതും നമ്മൾ വളർന്നു വന്നതിനൊക്കെ ഈ ഒരു സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു പവിത്രതയും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ത്രീയും പെൺകുട്ടിയും വിവാഹത്തിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അതാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും അപ്പോൾ അവിടെ കൺസെൻറ്റ്
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് യു ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് കംസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും തുറന്ന് പറയാം അത് നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് സിനിമ അതൊന്നുമല്ല എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും തുറന്ന് പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പെൺകുട്ടികളിലും ആൺകുട്ടികളിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അവരെ വളർത്തേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസേൺ ആവേണ്ടത് അമ്മമാരാണ് അത് നിർബന്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ദി നോ വേർട്ട് ടു ഡു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും നോ പറയേണ്ട അടുത്ത് നോ പറയാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈഫിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചോ അവിടെ പോയി നമുക്കവിടെ ഒരു നോ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ഭാരത സ്ത്രീകൾ തൻ ഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദേവി ഇത് സഹിച്ച് നിൽക്കരുത് സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സഹിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ വളരെ വേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ മമ്മിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂ എൻ്റെ മമ്മിയിൽ നിന്ന് പറ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂവിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ നീ അവിടെ നിൽക്കണം 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 അത് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിന് ചേർന്നതല്ല അത് കേട്ട് നിന്നിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് എൻ്റെ മമ്മി ആ ലൈഫ് വിട്ടത് എന്നെയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ പറയും നമ്മളത് സഹിച്ച് നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് പക്ഷെ അതിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേറെ വഴികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തും സഹിക്കണമെന്ന് പറയില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കത് ടോക്സിക്കായി തോന്നിയാൽ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കുന്ന അമ്മമാരോ അപ്പന്മാരോ അവരുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്സിക് റിലേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വീണ്ടും അവിടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കരുത് കാരണം ഈ ടോക്സിക്കിനെ അവർ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ അത് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോകും സോ ഡോ ഡു ദാറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോടായാലും ആൺകുട്ടികളോടായാലും ഒന്ന് തുറന്ന് പറച്ചിലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു ടോക്സിക് തോന്നിയാൽ ഇത് ബുദ്ധിയുള്ള പിള്ളേരാ തോന്നി അവിടെ അങ്ങ് നിർത്തുക അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ടോക്സിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ചില ആളുകളെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് രൂക്ഷമായി നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കാരണങ്ങൾക്ക് പോലും വിവാഹമോചനങ്ങൾ ചിലയിടത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കോഴ്സിട്ട് പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലർ ആ ഷാലിനാ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വന്നു ഇന്ന് കറിക്കുപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുട്ടയാണ് തോരൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സത്യമാണത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അവിടെ അല്ല അവിടെ അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് എൻ്റെ കസിൻസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ എല്ലാം ആണുങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൺകുട്ടിയെ പോലെ വളർന്ന ഞാനാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സഹോദരി എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ നാത്തൂൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഇവൾ ആണുങ്ങളോട് ആൺപിള്ളേരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു എൻ്റെ നാത്തൂൻ ആദ്യം എന്നിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കുറ്റം അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നു അവൾ ഞാൻ വളർന്നത് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം പോലുള്ള സിറ്റികളിലാണ് അവിടെ ആൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ പാ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വളർന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള വീട്ടിലല്ല രണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വയറുവേദന എടുത്ത് ആശുപത്രി പോയപ്പോൾ പേര് ഷാലിനെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അവിടെ വയറുവേദന എടുത്തു ആശുപത്രി പോയി എഴുതി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു അന്ന് രാത്രി വഴക്കാണ് ഷാലിനെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവ് പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പേരിൻ്റെ എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണെ
ഈ ഡിസംബറിൽ എനിക്കൊരു വീണ്ടും ഒരു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോൾ രണ്ടിനെ ഞാൻ കൊത്തി പറക്കി വിട്ടത് കാരണം അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് അവരുടെ ഇടണം നാളെ അവരൊരിക്കലും പറയരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഞാൻ അമ്മ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച അമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല മക്കളോടൊപ്പം ജീവിച്ച അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് നാളെ അവർ പറയാൻ ഇടവരുതരുത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇത് കളഞ്ഞു അത് കളഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വയ്യാതായപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു മോൻ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ഫ്രൂട്ട് നോക്കി നടത്തിക്കൂടി അവൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തുന്നത് അവൻ നാളെ പറയരുത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കളഞ്ഞു എന്ന് സോ ഒരിക്കലും ഒരു പാരൻസിന് ഒരിക്കലും പറയരുത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചതാണ് നല്ല അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുക അവരെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആക്കുക സോ ഈ പറയുന്ന ഡിവോഴ്സും പറയുന്ന അതിലോട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയാകുന്ന ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ മാറ്റുക ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ചേർക്കാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം അതാ കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും എന്ന് തോന്നുന്നതിനെ എന്താ പറയുക സപ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യമൊന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാളിനൊരു ക്യാൻസറാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ ക്യാൻസറിനെ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മരണത്തിൻ്റെ പര്യായമായിട്ടാണ് ക്യാൻസറിനെ ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ടെക്നോളജി മെഡിക്കൽ സയൻസൊക്കെ ഒരുപാട് പുരോഗമിച്ചു അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇടുത്തി വീഴുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ഇത് അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ എന്താ തോന്നിയത് എങ്ങനെ അതിനെ നേരിട്ടും ആക്ച്വലി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും അന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായി അതിന് മുമ്പ് വരെ ആറ് തവണ അബോട്ടഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ നാല് തവണ അബോട്ടഡായിരുന്നു ആറ് പ്രാവശ്യം കൺസീവ് ആയതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് മരണ കാരണമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഗർഭപാത്രം അന്ന് ഇരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയോട് അതാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇതിരിക്കുന്നത് മരണ കാരണമാണ് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കതിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയുക അന്ന് ഈ പൊട്ടബുദ്ധിക്ക് ചിന്തിച്ചത് പ്രസവിക്കാനല്ലേ ഗർഭപാത്രം രണ്ട് കുട്ടികളെ കിട്ടിയല്ലോ അതവിടെ അത് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പലർക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ വളരെ ഭീതിയോടു കൂടി കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ലിപ്പോ മാസുകൾ പോലെ ഒരുപാട് മാസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടാവും ക്യാൻസർ ആവാനും ക്യാൻസർ അല്ല നമ്മളൊന്ന് ഒരാൾ പോയി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന മുഴകളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സാധ്യതകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അമിത ചിലവുകളും ഇതിൻ്റെ പേടിയും ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് അതിനെ നേരത്തെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്കൊക്കെ പലരും പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ത്രീയും ഏതൊരു പുരുഷനാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ ചില ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കാർഡിയാക് ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഓങ്കോളജി കൺസൾട്ടേഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടത്തുക നമ്മുടെ ശരീരത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളതിനെ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇതിനെ നല്ല ഒന്നിനെയും പേടിയോടുകൂടി നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു കുഞ്ഞുദാഹരണം പറഞ്ഞാലും പലരും ചിലർ പേടി നോക്കും യൂട്രസ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പേടിയാണ് പലരിലും വരുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് പേടിയോടുകൂടി ഒന്നിനെയും കാണേണ്ട കാരണം ഇന്ന് ഏതൊരു അസുഖത്തെയും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളതും മനസ്സുകൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കാരണം ഒരു യൂട്രസ് എടുത്ത് മാറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ യൂട്രസ് എടുത്ത്
ഈ മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കാലില്ലാതെ ഒരു കൈയില്ലാതെ രണ്ട് കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹൃദയം പോലും ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടല്ലേ സോ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്ന ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി അങ്ങ് പോവും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അതൊരു വേറിട്ട ആശയം ലൈവ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറിട്ട ആശയമായിട്ട് വരുന്നു അന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മേരെ പ്യാരെ ദേശവാസിയും ഇന്ന് തൊട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ കടം ഏതാണ്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് അതും ഷെൽഫ് ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ് ഐസ്ക്രീമിനുള്ള കോണ്ടൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ അവസാനം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കുളുമുറിയിലിട്ട് കത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു അടിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം അതെങ്ങനെ മറികടന്നു പിന്നീട് വന്ന ആ ദിവസങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയവരെ ഒന്നുമില്ലാത്തിടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ട് വാടക ഞങ്ങളുടെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയോ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഒന്നും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയവരാ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് സൗഹൃദങ്ങളാണ് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ലോണുകളും അതൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇരുപതിൽ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ആദ്യം ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പട്ടത്തൊരു കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൊരു ആഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഒരു സ്ത്രീ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പോയി കാണുന്നു ഒരു അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നില അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവർ അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു അവരത് കാണുന്നു നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടും കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അവരും ഒരു സിംഗിളാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യം വരും നമ്മളവിടെ അപ്പോൾ അവർക്കതിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം ആ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആറ് ലക്ഷം വേണം അഡ്വാൻസ് അവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ബജാജിൻ്റെ ലോൺ എടുത്തു തരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കേ ലോൺ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ബിസിനസ് ലോൺ അല്ല പേഴ്സണൽ ലോൺ അങ്ങനെ അവരതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നു അതവിടെ കൊടുക്കുന്നു ബജാജ് മിനിറ്റ്സിനകത്ത് ലോൺ തരുന്നു ആ പൈസ അതുപോലെ എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതുന്നു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലം പോലീസ് വന്ന് പൂട്ടി കാരണം ആ ലേഡി അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആയി അവരിവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ആ ലേഡിയുടെ പേര് നമ്മളത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആയി ഇന്ന് അവരിടയ്ക്ക് പിന്നെ ജയിലിലായി പക്ഷേ ഈ വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ എൻ്റെ ആറ് ലക്ഷം പോയി അപ്പോൾ അവർ അബ്സ്കോണ്ടിങ് ആയി എൻ്റെ പോയത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞാൻ പിറ്റേ നിന്ന് ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം തുറക്കാൻ പോയപ്പോൾ പോലീസ് പറയാൻ തുടങ്ങി നോക്കി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അത് സബ്ലീസ് ചെയ്തത് അവരെനിക്ക് ആദ്യത്തെ അടിയാട്ടോ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അവരെന്നെ അപ്പോഴും ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ചേച്ചി വിഷമിക്കേണ്ട ചേച്ചിയുടെ പൈസ ഞാൻ തരും പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അതിലാണ് എനിക്ക് ഹൃദയം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു കാർഡിയാ ഇഷ്യൂ വന്നു കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് വന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ കാരണം ശരീരം ഇതിന് തരുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സ് കൈവിട്ട് പോയപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഡൗണായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതുവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നതും ഈ എൻ്റെ പൊട്ട ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം ഈ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മാത്രമേ ലോൺ കിട്ടൂ എനിക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പക്ഷേ അവിടെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇഫ് യു ആർ എ വുമൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ലൈവ് ഐസ്ക്രീം കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മെഷീനറീസിനെ
മക്കൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും ഇതുവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു കാരണം കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അവിടെ എടുത്തിട്ട് ഇത് വന്ന് ചെയ്യണോ എന്ത് ചെയ്യണോ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതാണ് നാളെ മുതൽ ഐസ്ക്രീം വിൽക്കും കിട്ടുന്ന പൈസയിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് പോലും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ അങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐസ്ക്രീം ആയതുകൊണ്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എ സി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ വന്നതുപോലെ ഇതും പോവും പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ നീണ്ടു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ല കാരണം ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ മോനാ ഫോൺ എടുത്തത് എന്താടാ കഴിക്കണേന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുക രാവിലെ ബോൺ ബോൺ ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ ബോർ ബോൺ ഉച്ചയ്ക്ക് ഓറിയോ രാത്രിയിൽ മിൽക്ക് ഷേക്ക് അപ്പോൾ അവളിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അരി പോലും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണെ അറിയിക്കുന്നു നഗരസഭയിൽ അറിയിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു നാല് ദിവസം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ആഹാരം അവിടെ നിന്ന് നമുക്കത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവിടെ മാസ്ക് നിർമ്മാണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു കടയടച്ചിട്ടേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ് വരെ മാസ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇരുപത്തേഴോം സ്ത്രീകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാസ്ക് നിർമ്മിച്ച് ആ രണ്ട് മാസം ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോഴാണ് കടയിലോട്ട് പോയപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റായി ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് തൊട്ട് മുൻപ് വീണ്ടും എയർലൈൻ തുറക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ വരുന്നു വന്നതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ അന്ന് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആദ്യ സാധനങ്ങൾ ഡേറ്റ് എക്സ്പേർഡ് ആയത് നഗരസഭയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് വേസ്റ്റ് മാൻ കൊടുത്തു രണ്ടാമത് അതിന് പൈസയില്ല ആ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യാനിടയായത് വീടും സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദത്തിൽപ്പെട്ടവർ രണ്ട് ഫാമിലി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നമ്മുടെ അത്ര പോലും ബാധ്യതകളില്ലാത്തവർ ഇന്നും അതൊരു ഭയങ്കര വിങ്ങല കാരണം അവരതിന് മുൻപ് വിളിച്ച് നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വീടില്ല എൻ്റെ മക്കളിതാണ് ഞങ്ങളെങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല ഇത്ര ലക്ഷം കടം എന്നിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും പക്ഷെ രാവിലെ കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മഹത്യ അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല അതൊരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അത് അത് ആക്ച്വലി ഗവൺമെൻറ്റിനോടോ വേറൊന്നിനോടോ ഒന്നും അല്ല കാരണം അതിനകത്ത് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പലർ പൊക്കിയെടുത്ത് വന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡുണ്ട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല എനിക്ക് മരുന്ന് റേഷ് കിറ്റ് മാത്രം പോരാ എനിക്ക് ജീവിക്കണം കാരണം എനിക്ക് മരുന്ന് വേണം ഒരു വാടക വീടിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതിഷേധം എനിക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കളയണം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ റോഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടാൽ പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ വന്ന് കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും വേസ്റ്റ് കളയാനുള്ള ഇടമാണ് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ പൊടികൾ അത് ഞാൻ എന്തും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് ആ രീതിയിലേക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞു അതിനും കൂടെ നിന്നത് മക്കളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ കക്കൂസ് കുഴിയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും മരിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുമായി തീരുമാനമെടുത്തതാണ് ഒരിക്കൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയ ഒരു നമ്മ സമയത്ത് എൻ്റെ മാനസിക നില തകരാറിലായ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നതാണ് ഇതൊന്നും എന്നെ തകർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ഐ ഫ്രൂട്ട് പത്ത് മാസം അടച്ചിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിലേക്ക് പതിയെ 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 ഐ ഫ്രൂട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് മാറി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഏതൊരു വ്യക്തി ഇവിടെ പോയാലും അമ്മയുടെ ചോറ്റുപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ എനിക്കറിയാം ആ സ്നേഹവും ഒക്കെ എത്രത്തോളം കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ
അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആൺ പെൺ സൗഹൃദങ്ങൾ സ എന്താ ഭേദമന്യേ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവിടെ മക്കളെപ്പോലെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ചുറ്റുപാത്രം ആക്ച്വലി മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഊണില്ല എന്ന് കഴിക്കാതെ വേറെ പലതും കഴിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ചുറ്റുപാത്രം ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഡോറാമോൾ മുതൽ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള അയ്യർ സാർ വരെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അയ്യർ സാർ പോലും വിളിക്കുന്നത് അമ്മ ഇന്ന് എന്നത് സാപ്പിടത് എന്നത് ഇരുക്ക് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ പോലും ഒരു അമ്മ വിളി ഉണ്ട് എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം അതൊരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഐ ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും ഷുഗർ ഇല്ലാതെ പാലില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതൊരു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ഒന്നുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയിടത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അതെ ഈ എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രമാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിനെ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സംരംഭം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെയായി ചോറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അയ്യോ കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആണല്ലേ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അത് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ വിലയിടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ വില ഈ പറയുന്ന പണത്തിനും അപ്പുറമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പറ്റും കേട്ടോ ഈ നാൽപ്പത്തൊൻപത് രൂപയ്ക്ക് എൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ട് പേർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാടക അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒൻപത് പേരുടെ ഏഴും മുതൽ ഒൻപത് വരെ അത്രയും പേരുടെ ഭക്ഷണം ഉച്ച ഭക്ഷണവും രാത്രി ഭക്ഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്ന് സോ അത്രയൊക്കെ നടന്നാൽ മതി അതിനൊരു കൊമേഷ്യൽ ആക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നു പോയാൽ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഗസ്റ്റുകളോടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ സക്സസ് വിജയത്തെ എങ്ങനെ കാണും ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കണ്ടു തോൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും മുഖത്ത് ഈ ചിരി കാണും തോൽക്കാൻ ഞാൻ മാനസികമായി തയ്യാറെടുക്കുക അങ്ങനെ തോൽക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ഞാൻ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിജയം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് തോൽക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ഓരോ തോൽവിയിലുമാണ് ഞാൻ വിജയത്തെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഇന്നൊരു തോൽവി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും എന്താണ് ആ തോൽവി ആ തോൽവിയെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഴ്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഴ്ചയുമാണ് എന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് ഞാൻ ഓരോ ഇടത്തും വീണ് വീണ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇന്നും ഞാനൊരു ഏഴ് മാസം മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് ഓരോ നടത്തത്തിലും ഞാൻ വീഴുന്നുണ്ട് ഓരോ എല്ലാവരും എന്നെ കാണും രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ടിടും ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ടിക്ഷരികളുള്ളതല്ല തെറ്റുകളും കൂടി ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന മുഖം മാത്രമല്ല എനിക്ക് കരയുന്ന മുഖവും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ കരയുന്ന മുഖത്തെ ആ പെയിനിനെ ആ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വിജയത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോൽവി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓരോ ദിവസവും തോൽക്കണം തോറ്റു തോറ്റു പഠിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തോൽക്കുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൂജ്യം മാർക്ക് മേടിക്കുമ്പോഴും ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ചിരിയില്ലേ നല്ല വെറൈറ്റി മുട്ടയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് റീ ജനുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ഈ പറയുന്ന തോൽവി നല്ലതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കൂ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോടും പറയുന്ന പോലെ തോൽക്കുക തോൽക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂ വൺ തിങ് ആ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചാലേ അവിടെ കെട്ടിയിടരുത് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക പുതിയതിനെ കണ്ടെത്തുക പക്ഷെ തോൽവി വരുന്നതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക വിജയിക്കാൻ വ